നമസ്കാരം മോട്ടോർ വാഹന നിയമം കർശനമാക്കുകയും ശക്തമായ പരിശോധനകളും നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രിയുടെ കാർ ഡ്രൈവറുടെ പേരിൽ കേസെടുത്ത രണ്ടു മാസമായിട്ടും കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയില്ല പോലീസുകാരൻ കൈ കാണിച്ചിട്ടും നിർത്താതെ പോയതിനാണ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് അമിത വേഗത അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് ഇതിനു മുൻപും മന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് ഇയാൾ നിരന്തരം തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് മേജർ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ ആ മന്ത്രിയെയും കൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ കുതിച്ചോട്ടം നഗരത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിലൂടെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പൈലറ്റ് വാഹനം സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത് ഇതിന് പിന്നിലായാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം പോകേണ്ടത് എന്നാൽ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന് വേഗത പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാഹനത്തെയും മറികടന്നാണ് രോഗിയായ മന്ത്രിയെയും കൊണ്ട് ഇയാൾ കുതിക്കുന്നത് സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തിരക്കിനിടയിൽ ഇയാളുടെ പരസ്യ നിയമ ലംഘനം പോലീസിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല പ്രയാസത്തിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന്റെ ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരിക്കും മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന്റെ പോക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം പോലും പൈലറ്റ് വാഹനത്തെ മറികടക്കില്ല എന്നിരിക്കുകയാണ് അധികാരത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഈ ഡ്രൈവറുടെ നിയമലംഘനം ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത് രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ ചെറുവണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മീൻചന്ത ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വാഹനം വണ്ടിയിൽ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഒരു ബസ്സിനെ അതിവേഗത്തിൽ മറികടന്ന കാർ റോഡരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ബസ്സിനുമിടയിൽ പെട്ട് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ജംഗ്ഷനിൽ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു നടു റോഡിലുള്ള കാർ മാറ്റി നിർത്താൻ പോലീസുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മുന്നോട്ടെടുത്ത് പോകാനായിരുന്നു ഡ്രൈവറുടെ ശ്രമം പോലീസുകാരൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ നീക്കിയാണ് ഗതാഗത തടസ്സം പരിഹരിച്ചത് ഡ്രൈവറാകട്ടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരൻ അസഭ്യം പറയുകയും വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോവുകയുമായിരുന്നു സംഭവത്തിന് നിരവധി ആളുകൾ ദൃക്സാക്ഷിയുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുമില്ല ഇതിന്റെ തെളിവായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ പോലീസിന് കൈവശമുണ്ടെന്ന് പോലീസുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് രണ്ടു മാസം മുൻപ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കേസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് സിറ്റി ട്രാഫിക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഒരു വിഭാഗം ുടെ എതിർപ്പുമാണ് ഇതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പരാതിക്കാരനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാരും രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു മന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ശരിയായ നിലപാടല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് മന്ത്രി ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഇരുപത്തൊന്നാം നമ്പർ വണ്ടിയുടെ വരവ് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴും നഗരത്തിൽ നല്ല തിരക്കുള്ളപ്പോഴുമെല്ലാം വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു